Íslendingar gætu þurft að sleppa utanlandsferðum á og meðan kóronu veiru faraldurinn geysar í heiminum. Sömuleiðis kemur til greina að setja takmarkanir og komu ferðamanna hingað segi sóftvarna læknir. Covid-19 kostar ríkisjóð minnsta kosti 200 milljarða króna. Faraldurinn verður líklega stærsta efnaðarskrísa Íslendinga í heila öld segi fjármálar á þeirra. 786 létust vegna sjúkdómsins í Bretlandi síðasta sólarhring og hafi ekki verið fleiri á einum degi frá því faraldurinn hófst. Fórsætis á þeirra landsins er enn á gjörgjæslu og sjúkrahúsi í Lundunum. Framkvæmda að stýra kvenna allkvarsins hvetur þá sem beita konu rófbeldi til að leita sér hjálpar sem fyrst. Fórsætis á þeirra segir aðgerði gegn heimilisrófbeldi í forgangi hjá stjórnvöldum. Matfærastofnun segir engin lög hafi verið brotin þegar skotið var á hnúfubak og riflum og haglabissu í marga klukkutíma eftir að hann festist í veiðarfærum. Sérsfræðingur í sjávarspendýrum er því ósamóla. Gott kvöld, Sóttvarna læknir segir að til greina komið að hvetja Íslendinga til þess að fara ekki til útland á næstu mánuðum á meðan koronu veiru faraldurinn geysar í heiminum. Hann er með mestar áhyggjur af því að COVID-19 blossi upp aftur þegar að hömlum í þjóðfélaginu verður aflétt. Reglur um hátíðir í sumar eru í mótum. Óvenju fáur voru greindir með veiruna í gær eða 24. 10% sín á veirufræðideld landsbyttanans voru jákvæð en 0,01% hjá íslenskri erfðagreiningu. Rúmlega 1.000 manns eru núna með koronaverusmitt, tæplega 560 er batnað. 35 COVID-sjúklingar liggja á landsbyttalaf, þar af 11 á gjörgjæslu og 6 þeirra er í öndunarvél. 4 COVID-sjúklingar liggja á sjúkurahúsinu og akureyri, þar af 2 á gjörgjæslu í öndunarvél. Nærri 5% þjóðarinnar er eða hefur verið í sóttkví. Þótt núverandi reglur um samkomu banngildi til 4. mæ, þá er langt í frá öllu lokið með hömlur. Og það geti alveg komið til greina að hvetja fólk til að vera ekki að fara erlendis, allavega meðan þessi faraldur er erlendis. Þá kemur líka til greina að hvetja fólk til að fara í sótt hví þegar kemur auðvitað hafið það ekki mótefni gegnt meirunni. Mótefnamælingu hefur ekki verið komið á lagginnar hér. Þannig að það er svona frjálsför fólks án þess að huga að COVID-19 er kannski ekki sjónmáli alveg á næstunni? Nei, það finnst mér ekki. Þegar samgöngur við útlönd farið aftur að aukast, þá þurfa að tryggja heilsuna og það að faraldurinn fara ekki að flug aftur. Það er áhyggjur sem ég hef mest af, ég veit að það getur orðið erfitt, það getur orðið erfitt fyrir ferðamanna iðnaðin og getur orðið erfitt bara fyrir einstaklinga, en... En við þurfum einhvern veginn að lenda þessu máli almennilega. Þú sér þá kannski líka fyrir þér að það þurfi að setja svona einhverja reglur eða mörgum það um flæði útlendinga ferðamanna hingað? Já, ég held að þurfi að gera það líka ef það kemur í ljós til dæmis að mjög fáir raunverulega hafa sýkst hér á landi að þá þurfi við að tryggja það að veiran komi ekki hingað aftur. Hvað var þar hugsanlega samkomu hömlur á þjóðhátíðardaginn 17. júní, þá hefur það ekki verið ákveðið enn. Það er á tekniborðinu, segir Þórólfur. En ég veit að það verður erfitt og það verða margir óþólumóðir og mörgum finnst örglega að þetta verði gert of hægt. En við erum náttúrulega fyrst og fremst að hugsa um það að við fáum ekki þess að veiru aftur hingað inn. Því að þá bara lokast allt aftur og það er valið að fá veirun aftur og loka öllu aftur eða gera þetta hægt og bítandi og byggja sig þannig upp aftur og þjóðfélagið upp aftur, ég held að það var í skinnsamasta leiðin. Fjálmarur á þér að segir stjórnvöld nú reyna að ná utan um það hvort þær björgunur aðgerðir sem búið er að grípa til nái tilætluðu markmiði. Einnig er verið að skoða hvort einhverjir hafi orðið útundan en frekari aðgerðir stjórnvalda verða kynntar eftir páska. Hann segir róðurinn vera að þyngjast hraðar og hjá enn fleirum en fyrir var séð í byrjun mars. Framlenging samkomabands og alþjóðlegar hömlur á ferðalög hafi orðið mun umfangsmeiri en nokkurum hafi dottið í hug. Ef menn eru að leita einhverju tölu til þess að átta sjá því hvert verður höggið fyrir ríkisjóð hérna, að þá getum við alveg glemt því að vera að tala um 100 miljarða eins og ég nefndi að það væri augljóstu við erum komið yfir. Við erum farin að tala um að misskosti tvöfalda þá fjárhæð eða meira, það bara ræðst af því hversu langvinn þessi krísa verður en þetta stefnir í að verða einn mesta krísa í 100 ár á Íslandi í efnaðislegu tilliti 
og þá er gott að vita til þess að við höfum nýtt góðu tímana til þess að hafa svigrúm til að takast á við slíka tíma á þess að hér fara allt á hliðina. 731 lést vegna COVID-19 í New York í dag fleiri en nokkur sinni frá upphæði faraldursins. Þar hafa tæplega 5.500 látið lífið og haft í 140.000 tilfelli greinst. Þau nálgast nú 400.000 í bandaríkjónum. Farsóttin í hröðum vexti þar og einnig í Evrópu. Heilbriðisyfirvöld í París hertu enn frekar á samkomubanni í dag þegar tilkynnt var að fólki væri bannað að fara út að skokka að degi til. Grípa var til þess því íbúar hundsuðu samkomubanni sem hefur verið í gildi þar í tæpan mánuð og meira en 1400 manns létust í Fraklandi síðasta sólarhring meira en nokkur sinni fyrr og þar hafa meira en 10.000 látið lífið. Borjus Jónsson, forsætis á þeirra breytlands þarf að fá súrefni vegna öndunarefileika að völdum COVID-19 en er ekki í öndunarvél. Dominik Rapp, sem sinni nú embættisverkum Jónssons, segir ástand hans stöðugt. He remains stable overnight. He's receiving standard oxygen treatment and breathing without any assistance. He's not required any mechanical ventilation or non-invasive respiratory support. He remains in good spirits and in keeping with usual clinical practice, his progress continues to be monitored closely in critical care. And I'm confident he'll pull through because if there's one thing I know about this Prime Minister, he's a fighter. Johnson greindist með veiruna fyrir 11 dögum. Hann var lagður inn á St. Thomas sjúkrahúsið í Lundunum í fyrra dag og breska stjórnin sagði það aðeins varúðar ástöðun. En hann var svo fluttur á gjörgjæsludeild í gerkvöld eftir að honum hrakaði. He may have gone to hospital as a precautionary measure, but he would have gone into intensive care because they are worried about the state of his health. Koronuveru faraldurinn er í örum vexti í Bretlandi. 786 létust vegna sjúkdómsins síðasta sólarhring og hafa aldrei verið fleiri. Ríkistjórnar Johnson spýður því erfitt verkefni en honum hafa borist batakveður frá þjóðarleiðtómu mallan heim í dag og einnig frá forverum í starfinu. He's in the best possible hands. I'd like to thank all the NHS staff who are caring for him and those NHS staff caring for COVID-19 patients and others up and down the country for the work that they are doing. These are very particular circumstances that we're living through at the moment. Well, obviously it's very worrying news and uh, all of us are praying for Boris and thinking of him and praying and thinking of his family and hoping that he gets well soon and gets back to number 10 where I know he wants to be and where we all want him to be. Boris is a very tough, very resilient, very fit person. I know that from facing him on the tennis court and I'm sure he'll come through this. Fórsætisráðara segir að aðgerði gegn heimilis ofbeldi og aukinn verðn barna sé í forgangi hjá stjórnvöldum. Framkvæmd að stýra kvenna atfarsins hvetur ofbeldismenn til þess að leita sér hjálpar, líkur síðu á að sá sem beiti ofbeldi gerir það aftur. Einn fylgifiskur kreppu og erfiðis ástands er heimilis ofbeldi bæði gegn börnum og fullornum. Sýru Björg Guðjónsdóttir ríkislöruglustjóri rætti þessi mál í morgunþætti rásar eitt og tvei í morgun. Það hafa gerst tvö hræðileg heimilisopilsmáli, allt bendi til þess að það sé þannig. Þar vísa Sýru Björg til þess að tveimur konum var ráðin bani á heimili sínum með stuttu millibili. Þá komu nágrana rungri konu til Bjargur út á götu Vesturbæ í Reykjavíkur í gerkvöldi en hún var að flýja mann sinn. Sýru Björg nefndi í þættunum nýjar tölur sem henni bárust. Það er ekkit mikil aukning, það er svona smá, aukningin hefur verið að koma smám saman og það er aðeins aukning á Höfuborgarsvæðinu Sunni Sum og Norrland Eistra en við þurfum bara að vera vakandi fyrir þessum tölum vegna þess að rannsóknir sína það að þetta bara eðlilega ábeldi getur aukist í svona ástandi, í svona innilokun. Heimilisábeldi var rætt á fundi ríkislöfugustjóra á Norðurlöndurum í síðustu viku. Allir lýstu þeir áhyggjum að auknu heimilisábeldi og brotum gegn börnum. Það er vestast mögulega staðan er að halda sér höndum þótt þú vitir einst inni að þarna sé ástand sem að sem að stenst enga veginn lög eða aðbúnað fyrir fjölskyldur. Við erum mjög meðvitu um þetta, bæði erum við þetta fjárfesta til lengri tíma þegar kemur að uppbyggingu til að mynda hjá kvennaðatkvarinu, það var hluta okkar fjárfestingar á tekja þessu ári vegna þess að við erum meðvitu um þetta. Félags- og barnamálaráð þeirra hefur gripið til sérstekra aðgera hvað varðar barnavend og á sviði jafnbrittsmála sem heyr undir mig, þar erum við sömuleiðis að horfa til þessara mála í góðri samstarfi við félagsmálaráðandi og dómsmálaráðanetið, þannig að þessi mál eru já í forgangi hjá okkur.
Framkvæmdastýra kvenna atkvarsins var á upplýsingafundi almanna varna í dag. Þar tala um beint til óbeldismanna. Þeir yðri stundu móbeldisins fyrst á eftir og lofi bót og betrun. Aðstæður hafi leitt til þess að þeir mistu stjórnarskapi sínu og segja að það ekki gerast aftur. Hvert okkar sem hugsanlega þekkir sig í þeim aðstæðum að hafa ekki fundið aðra leið til að leysa ágreining eða að koma óvænægi sinn á framfæri eða að halda stjórnin á heimilinu eða eitthvað slíkt. Enga aðra leið heldur en að beita ábeldi hvort sem er svífiringum og hótum eða líkamlegu ábeldi að leita sér hjálpar vegna þess að líkurnar á því að slíkt gerist, hafið það gerst einu sinn eru líkur á það gerist aftur og við erum í áhættu í varðandi þetta akkurat núna. Fórstjóri Landsvirkjunar segir mjög óeðlilegt að nýr kjarasamningu við starfsfólk álversins í Straumsvík velti á því hvort Landsvirkjun endurskoði raforkusamninga. Verkalýðsformaður segir Rí og Tintó beita starfsmönnum fyrir sig. Samningurinn sem var undirjattaður í mars er til tvekja ára og nær til um 300 starfsmanna álversins. Hins vegar er ákvæði í samningnum um að hann falli úr gildi 30. júní ef samkomulagi næst ekki við landsverkinum endurskoðun á raforkusamningum fyrir þann tíma. Mér finnst þetta að vera mjög óðilegleg þróun í bæði í kjarraviraðum og í viraðum um raforkusamningar. Það tengja sama svona óskilda aðila. En að ástæða sem ég sé er að þeir telja þetta verðið að eitthvað til þess að það verið skapað að raukin þristikunum Landsvirkjun herði fyrst á þess í morgun þegar morgun blaði fjalla um stöðu álversins. Formaður verkalýsfélagsins Hlífar segist ekki veita til þess að samskonar ákvæði hafi áður verið sett inn í kjarasamning. Erfitt hafi verið að skrifa undir samning sem innihjalt þessa kröfu álversins. Við náttúrulega vita það að það er óvissu ástand í fyrirtækinu og reksturinn hefur verið mjög slæmur undarfarin ár. Eins og við vitum bara hverja tölur hafi verið á síðastlinu ári í tapi að þá eru menn náttúrulega að horfa fyrst í það að þessi samningur náði þó afturvirkni til júni 2019 og það voru það sem að starfsmyndin átti inn í launum. Kolbeitt segir álverið með þessu beita launa fólki og verkalýðshreyfingunni fyrir sig í baráttu fyrir betri ráfarkusamningi. Að öllum líkindum meira er að því en við skulum líka að horfa á þannig að menn náttúrulega að nýta sér hverja stöðu fyrir sig til þess að ná einhverjum góðum samningum. Þetta eru því mjög erfiðar aðstæður, markaðar eru að lokast fyrir þá, þannig að við munum leita leiða til að finna samir lausn en það er alveg óljúf skort að við náum saman um það. Við séum óþægileg staði fyrir ykkur að ef ekki verður samið þá er starfsmenn þarna ekki að fá launahækni. Já, mér finnst það þó óþægilegt en við munum ekki eins og að láta það hafa áhrif á Fórsvarsmenn Rio Tinto vildu ekki tjá sem um málið við fréttastóðu þegar eftir því var leitað. Matælarstofnun telur dýra velferðalög ekki hafa verið brotin þegar skotið var ítrekað með riflum og haglabissu á hnúfubak sem hafði fest sig í veiðarfærum línubáts í Skagafyrði veturinn 2018. Lögruglumenn og skitta eldust við kvalinn í fimm klukkustundir án þess að tækist að aflífan. Kvalurinn kom stundan illa særður og ófærum að kafa eftir æti vegna veiðafærana sem enn voru föstu þeim. Lögregla segir matvælastofnun hafa borið ábyrð á aðgerðum þennan dag en matvælastofnun segist einungis hafa veitt ráðgjöf sem grundvallast hafi á upplýsingagjöf frá lögregla. Fjallaður um málið í kveiki í kvöld og byrt myndbönd sem sjónarvottar tóku af aðgerðum yfirvalda. Sérfræðingur í sjáarspendýrum sem sjálf hefur skipulagt og veitt ráðgjöf við björgum kvala hér við land er ósammála matvælastofnun. Þarna eru þau með skotöpp sem eru engan veginn hæf til þess að drepa svona stóra skefnir. Ef að sérfræðingar meta sem svo að þessu dýri verður ekki björgað, að þá veit að er eðlilegt að skoða það hvernig þessi besta aflífa dýrið. Og það er ekki gert sérstaklega frá þessari fjarlægð í vatni með riffli og enn síður haglabissu. Þetta er bara að fara að særa dýrið. Og líka það sem að byssumennir standa frekar neðanlega, bara í sjónlínu við kvalinn. Það eru ábúslega litla líkur á því að þeir séu að fara nokkuð tíma að komast í það sem kallast alveginlegt færi. Þarna aftur á móti eru allar fórsendur fyrir því að þarna hefði verið eðlilegt að fara að stað og reyna að bjarga dýrinu fyrst og fremst. Í kveik verður einnig fjallað um starfsemi landsbítalans á tímum COVID og rætt við íslenskan smitsjúkdóma lækni sem stýrir viðbröðum á tveimur sjúkrahúsum í New York. Lögreglan ætlar í eftirlitum sumarhúsabyggðir um páskana en fjöldi fólks dvelu nú í bústöðum á Suðurlandi í trassi við tilmæli almannavarna. Yfir lögregluþjótn oftast að sjúkrabílar gæti átt erfitt með að komast að húsunum sökum ófærðar. 
Almannavarnir hafa beint um tilvalinn til fólks að vera ekki í sumabústöðum og ekki vera í ferðalögum innanlands. En hér í Grímsnesi er talsverð umferð og það greinilega það er ekki allir sem fara eftir þessu. Nó er að gera í versluninni borg í Grímsnesi við að pantinn vörur. Það hefði verið aukið smá saman, svona út mánu inn, það er margir í bústað. Þannig það eru margir búin að vera í sumabústöðum hérna í svæðinu? Mjög margir, mjög mikil aukninga fólki. Stutt er síðan sex lauruglumenn og sjúkraflutningamenn þurft að vera í sótt kví á meðan beðið var niðurstöðu Covid-spróf á þremur manneskjum sem átt að vera í sótt kví að lendi í bílveldum helgina í sumarbústaðakverfi. Við viljum ekki að heilbriðsþjónustan sé að stíflast af einhverjum sem er að setja sig í eða setja okkur í vandræði út af vitlisiskangi. Fólk sé duglegt að tilkynna ef það veit að fólki í sótt kví úti á meðal fólks. Og undarlega tilkynningur um fólk í áfengisvestlunum sem að á að vera í einangrun og þess áttar. Vilhelm býr í Reykjavík en er núna í sumabústað í Grímsnesi. Búin að vera hérna í þrjár vikur, það er það bara gott. Eru margir í bústöðunum í kringum þig? Já, ég sé það þegar er rökkvar, þá er bara ljósi á mjög mörgum bústöðum. Og meir og minni er allar sumabústaði við þér stíflaðar að snjó núna þannig að það til dæmis ef einhver veikist þar er getur verið meira háttar aðgerð að komast bara með sjúkraflutninga eða lækna þar að. Oddur segir að lögreglan ætluðum páskana að fara í eftirlitsferður um sumarhúsabyggðir þar sem fært er. Hvað finnst þér um það að við er einu svona sé að byggja fólk um að vera bara heima í Reykjavík og ekki fara í bústaðina? Þetta gengi, þegar ekki manni gengi, það eiga allir að hlusta og það færst í sem segja. Það er einfalt mál. En þú fer samt í bústaðin? Já, hann, ég fór að gafa hann að bað mig að gera það ekki. Aukna líkur er á að nefndur flosni upp úr námi vegna ástandsins að mati formans félags skólasortfræðinga. Nefndur segja námið ganga ágætlega en skipulegið geti verið erfitt. Rúmlega 20.000 framhaldskólanefmar hafa síðustu vikum þyrft að tilhengja sér nýjar aðferði við nám, læra alfarið heima og það hendar nefndum misvel. Og fyrir marga framhaldskólanefndur getur verið snúið að halda auðvitað um allt sitt nám sjálfur þó að vissulega kennarar og aðrir starfsmann skólana sé að styðja við þau eftir bestu getu, þá bera þau mun meira ábyrð á sinni námi, heldur en þau gerðu það áður. Álfeiður segir að nefnda ráðgjafar og skóla sálfræðingar hafi í auknum mæli haft samband við þá sem hafa glimt við erfiði leikaða að þurft á stuðningi að halda í náminu. Það er svona reynslega sýnt að það er alltaf viss hætta að þeir sem stóðu höllum fæti fyrir erfiðleika eða breytingar á eins og eru núna, þú stundum þegar það verið verkföll, að þeir eru aukinn hættu að falla úr námi. Við reyndum að gefa svolítið í þar í sambandi við stóð þjónustu. Námsráðgjafar fóru eiginlega aftur yfir listana og aftur að hringi krakkana sem að við heldum að við værum kannski að eða væri að missa kjarkinn. Loka verkefni og stúdensprof eru handan við hotnið. Þrátt fyrir að nefnudur geta ekki mætt á bókasöfn eða í skólandla að læra, segir Elisabeth þá ekki hafa setið auðum höndum. Þau hafa bara setið vel við. Það er svo sem ekkit annað fyrir þau að gera núna. Það er annað hvort sjónvarpið eða námið. Hvernig hefur gengið að læra þegar ekki er að tamata í skólan? Það hefur gengið svona ágætlega sko. Náttúrulega að þægilega að mæta í skólan og læra þar. Ég er dálítið vinn í að læra í mjög að mér og minna kannski í skólan. Ég er erfiður með að læra í skólan. Þannig fyrir mig það hættar þetta ástand ágætlega. Ég persónlega hef ekki ágætt á mínu námi. Ekki í hættur. En ég þekk ekki fólk sem er alveg að strakla sko. Já, sem er að útskrifast og kannski ná ekki að upplifa það að útskrifast almennilega að dimmentera á svoleiðis. Og finnið fyrir því að einhverju séu sko bara að sleppa þessar önn? Já. Já. Og ert alveg að vakna á skikkalegum tíma og byrja á svona? Nei. En þú veist, það er dálítið erfitt. En það er kannski líka bara allt í lægi að bara læra frekar á kvöldin og gera þetta bara dálítið á sínum tíma. Og eftir fréttir og veður fær unga fólkið orðið í sérstökum og umröðið þá þætti um COVID-19. Þau hafstefna og Ragnildur Steinun stýra þættinum sem verður sýndur beint frá Studio A hér í eftarleitinu. Hafstefn.
Já, við Hafsteinn erum hérna tilbúin. Unga fólki er búið að senda okkur spurningar sínar með myndbandsupptökum. Þannig að þau spyrja fórsettis á herra, mentamálar á herra og framlínuna beint. Já, það er gaman að sjá hversu upplýst og áhuga samt unga fólki erum þessi mál og hefur fengið fjölmargar spurningar allt frá páskagjakaupum yfir í úrraði ríkistjórnar gagvart atvinnulýsi. Þessu verður að sjálfsögðu öllu svara í þættinum í kvöld og svo verða líka óvænt atriði. Við hlökkum til að vera með ykkur. Já, takk fyrir það. Veðrið, hægðarsvæði byggist upp yfir landinu næsta sólarhingin og það gefur fyrirhittum hæga breytilega átt og að léttskíðað verði víðast hvar á morgun segi Sigurðin og svona viðurfræðingur. Það verði víðast frost í nóttabilinu 2 til 8 stig en hiti gæti farið upp í 5 stig yfir hátæðina og suðurlandi á morgun. Sigurðin fyrir nánar er verið að loknum íþróttum sem að Haukur Harvarsson sér um í kvöld. Markaðist að leikmaður byggar og deildarmeistara fram, segir það sárt og svekkjandi að Íslandsmótun í handbolta hafi verið aflýst. Ekkert annað hafi þú verið í stöðinni. Allergis lögregla bandaregjana, FBA, hefur byrgt ný gögn og stemmt 17 manns í tengslu við spillingu innan FIFA. Alþjóð ögnarspillu samlatsins er varða kostningu og leikstöðum fyrir HM Karla í fótbolta. Gögnin sem FBA hefur undir höndum nú eru talin tefla HM í fótbolta í Katar sem á hefjast í november 2022 í tvísínu. Helstu að þið fréttana hjá okkur í kvöld. Íslendingar gætu þurft að sleppa utanlagsferðum á meðan koronuveiru faraldurinn geisar í heiminum. Sömiliðis kemur til greina að setja takmarkanir á komu ferðamanna hinga, segir sóttvarna læknir. Covid-19 kosta ríkisjóðu minnsta kosti 200 miljarða króna. Faraldurinn verður líklega stæsta efnaðurskrísa Íslendinga í heila öld, segir fjármálaráðfæra. 786 létust vegna sjúkdómsins í Bretlandi síðasta sólaring og hafa ekki verið fleiri á innum degi frá því að farandurinn hófst. Fórsættir sráðþara landsins er enn á gjörgjæðsdeilda á sjúkrahúsi í Lundunum. Mattarastofnum segir engin lög hafa verið brotin þegar skotið var á hnúfubak úr rifflum og haglabissu í marga klukkutíma eftir að hvalurinn festist í veðafærum. Sérfræðingur í sjávarspendinum er því ósamála. Hér líkur þessum tréttatíma næstu fréttir í sjónvarpu útvarku klukkandi í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður öllna sólaringin og við minnum aftur á umræðu þáttinu COVID-19 sem verður klukkan 19.35 þar sem að ráðamenn og sérfræðingar svara spurningum og vangaveltum barna og ungmenna. Veldið sæl!